ครับวันนี้นะครับมาพบกับหกเบิร์กที่3นะครับวิชาเรียลไทม์นะครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างการทดสอบการดูหน่วยความจําของ EP32 นะครับหรือว่าการดูฮีฟนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นการที่เราเนี่ยได้ตั้งอะไรไว้ประมาณจ้องหน่วยความจําไว้100ตัวนะครับแล้วก็มีการเขียนโปรแกรมเข้าไปนะครับให้มันนับทีละหนึ่งทีละหนึ่งเรื่อยๆนะครับเพื่ออยากรู้ว่าโปรแกรมของเราเนี่ยมันหน่วยความจําที่เหลืออยู่นะครับว่ามันมีเท่าไหร่นะครับเราจะโชว์หน่วยความจําตรงนั้นออกมานะครับผมแล้วก็มีตรงนี้นะครับเราก็ไปดูว่าผลจะเป็นอย่างไรนะครับขั้นแรกเลยนะครับเราจะดูว่าการที่เราได้ตั้งตัวแปะอะไรไว้เนี่ยมันจะกินในความจำไปเยอะขนาดไหนและผลที่ออกมานะครับก็คือโปรแกรมของเรานะครับมันจะรีบูตตัวเองตลอดเวลาเลยนะครับเพราะว่าหน่วยความจําที่เราได้กําหนดไว้นะครับมันเกินหน่วยความจําของตัว ESP นะครับด้วยข้อความนี้ครับ Step เห็นไหมครับ Canary มันโปรแกรมเราก็เลยรีบูตตลอดเวลานะครับตรงนี้นะครับเราต้องไปแก้นะครับนี่ครับอันนี้คือหน่วยความจําที่เราได้จองไว้นะครับเป็น1024นะครับเพราะว่าไอตัว EP32 นะครับถ้าเราสร้าง f t a r ขึ้นมานะครับมันจะจองหน่วยความจําประมาณ768ไบต์อัตโนมัตินะครับแล้วก็รวมกับดีเลย์ของเราที่เราจองไว้100ตัวนะครับมันก็จะคูณ4ไปนะครับประมาณ400กว่าไบต์นะครับแล้วก็คือถ้าเราบวกกันเนี่ยมันจะเกินตัวที่เราได้กําหนดไว้นะครับเราก็เลยลองกําหนดเป็น1200ดูว่าหน่วยความจําที่เราจองไว้ครั้งเนี้ยมันจะพอที่จะเก็บข้อมูลเหล่านั้นได้หรือไม่นะครับเราก็ลองรันไปดูนะครับเพื่อดูหน่วยความจำของมันครับผมแล้วก็ดูซีเรียลมอนิเตอร์นะครับเห็นไหมครับว่าโปรแกรมของเรานะครับมันจะทำงานนะครับและแสดงผลลัพธ์ออกมาเป็นหน่วยความจำนะครับแต่ว่าจะมีบางครั้งนะครับที่มันนั้นได้รีบูตตัวเองนะครับผมเพราะว่าอะไรนะครับเห็นไหมครับว่าหน่วยความจำของเรานะครับจะรีบูตตัวเองเดี๋ยวเอเลอร์ตรงไหนเอ่ยแป๊บหนึ่งนะครับอ๋อนี่ครับเห็นแล้วครับ t a s k watching what dog got chicken ในตัวนี้นะครับผมคือโปรแกรมนะครับมันจะแจ้งเตือนเราว่าเราเนี่ยควรจะใส่ดีเลย์ให้มันนะเพราะว่ามันทำงานได้ไวเกินไปนะครับเราก็ลองใส่ดีเลย์เข้าไปดูนะครับว่าผลที่ออกมาจะเป็นยังไงนะครับลองไปดูซีเรียลมอนิเตอร์กันเลยครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่1น,นะครับผมที่ผมได้เอามาโชว์ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็คือการดูหน่วยความจำของตัว EP32 เห็นไหมครับว่าโปรแกรมของเรานะครับก็รันงานได้ปกตินะครับทำงานได้ตามหลุดที่เราได้ตั้งไว้และหน่วยความจำก็จะทำงานไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราได้จองหน่วยความจำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมไปนะครับเราจะไปชมตัวอย่างที่2กันนะครับนี่ก็คือตัวอย่างที่2นะครับก็คือการจองหน่วยความจําของตัว EP32 นะครับว่าเราจองหน่วยความจําตรงนี้เข้าไปจองพื้นที่ในตัว EP เลยนะครับโปรแกรมที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือมีตัวนี่ครับ int PDR นะครับก็คือเ
นะครับเราได้จองเป็นตัวแปรอินทิเจอร์ไว้และได้จองพื้นที่ไป1 0 2 4ไว้นะครับแล้วก็สั่งให้มันเนี่ยบวกไปทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งแล้วเอาเก็บไว้ในอะไรนะครับเราจะลองไปรันโปรแกรมตรงนี้ดูนะครับว่ามันจะมีผลยังไงไหมนะครับเราจะให้มันแสดงเป็นค่าหน่วยความจำออกมาเหมือนเดิมนะครับเราก็โหลดโปรแกรมเข้าตัว EP32 เลยนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคหลังจากที่เรานั้นได้รันขึ้นมานะครับเห็นไหมครับว่ามันจะทำงานแล้วก็เกิดการรีบูตตัวเองเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเมื่อกี้เลยแล้วก็ตัวอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างมาหลอกนะครับวิธีแก้ของตัวนี้นะครับก็คือการที่เรานั้นนะครับต้องเขียนโค้ดคืนหน่วยความจำให้กับตัว EP32 นะครับจะทำให้มันไม่เกิดการรีบูตนะครับจะทำให้โปรแกรมของเรานั้นทำงานไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้หน่วยความจำนั้นจะไม่เพียงพอนะครับเห็นไหมครับว่าหน่วยความจำนะครับมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับจนถึงมันหมดไปนะครับเห็นไหมครับว่าหน่วยความจำเหลือน้อยจนหมดไปนะครับจึงไม่สามารถทำงานได้ต่อนะครับโปรแกรมถึงได้รีบูตตัวเองนี่ครับโอเคเราก็ไปลองดูวิธีแก้กันเลยนะครับผมวิธีแก้ตรงนี้นะครับก็คือเราจะนี่ครับโค้ดตรงนี้ครับก็คือการคืนหน่วยความจำนะครับเนี่ยเราจะคืนหน่วยความจำของตัวแปรตัวนี้นะครับไปลองดูว่าโปรแกรมของเรานั้นจะทำงานได้หรือเปล่านะครับเราก็ลองซิมดูครับโอเคครับแล้วก็ลองเปิดเซียมอนิเตอร์นะครับเห็นไหมครับว่าโปรแกรมของเรานะครับจะทำงานไปเรื่อยๆนะครับแล้วพอมันใกล้จะหมดนะครับมันจะคืนหน่วยความจำโดยอัตโนมัตินะครับจะทำให้โปรแกรมของเรานั้นทำงานได้ตลอดเวลานะครับถึงแม้หน่วยความจำของเรานั้นจะไม่เพียงพอต่อการทำงานนะครับแต่บรรทัดตรง v p o t b ตัวนี้นะครับจะเป็นการขึ้นหน่วยความจำให้กับตัว HP ทำงานได้ตลอดเวลาครับผมขอบคุณครับ